வெல்கம் டு யாழ்னி சேனல் நீ எதுக்குமே லைக் இல்லை நீ எல்லாம் இருந்து வேஸ்ட்டு உன்னால் எந்த யூஸுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்களையும் யாராவது திட்டுறாங்களா அப்படி மற்றவங்கெல்லாம் உங்களை திட்டுறதுனால நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறீங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் ஒருத்தரை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவரோட லைஃப் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் யாரை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா நிக் அவங்கள கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் நிக் விஜிசிக் நைன்டீன் எயிட்டி டூ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற மெல்போன்கிற நகரில் தான் பிறந்திருக்காரு பிறக்கும் போதே நிக் விஜிசிக் ரெண்டு கைகளும் கால்களும் இல்லாமல் உடம்பும் தலையும் மட்டும் இருக்கிற உருவமாக தான் பிறந்திருக்காரு அவர் படிக்கும்போது அவர் கூட படித்த சக மாணவர்கள் எல்லாருமே அவரை எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் சேர்த்துக்காமல் கேலி கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவர் ஒரு தீண்ட தகாத பொருளாக தான் நினச்சி பார்த்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான கேலியும் கிண்டலும் அவரோட லைஃப்பில் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்திருக்கு அவருக்கு ஒரு பத்து வயசு வரும்போது அவர் சூசைட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி எடுத்திருக்காரு அந்த டைமில் அவரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவரை காப்பாற்றிடுறாங்க டூ வீக்ஸாக அவர் கோமா ஸ்டேஜில் இருந்திருக்காரு கோமா ஸ்டேஜில் இருந்து ரெக்கவர் ஆகி கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது அவர் பார்த்த முதல் உருவம் யாருன்னா அவரோட அம்மா தான் அவ்வளோ அழுகையோட கண்ணீரோட அவங்க நிக்கிறாங்க அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நிக்கு ஜிசிக் வந்து தற்கொலை எண்ணத்தையே விட்டுறாரு இனிமே எப்பவுமே தற்கொலை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரே மனசுக்குள்ள சபதம் எடுத்துக்கிட்டு நார்மலான மனுஷங்க எப்படி வாழ்வாங்களோ அதே மாதிரி நானும் வாழ்ந்து காட்டுறேன்னு சொல்லி வைராக்கியமா இருந்து ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டாரு கோல்ஃப் விளையாட கத்துக்கிட்டாரு ஃபுட்பால் கத்துக்கிட்டாரு பிளைட்ல இருந்து ஸ்கை டைவிங் பண்ணாரு அவரோட சின்ன காலில் இருக்கிற ரெண்டு விரலை வச்சு ஸ்பீடா கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ண கத்துக்கிட்டாரு அப்புறமா நிறைய மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டாரு இவருக்குனே தனியான கார் டிசைன் பண்ணி அதை எப்படி ஓட்டுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டாரு நிக் ஊஜிசிக் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அவரை மோட்டிவேட் பண்ணவும் நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் ஆள் இல்லாமல் இருந்ததுனால தான் நான் சூசைட் பண்ணணுன்ற எண்ணத்தில் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இப்போது அந்த நிலைமை யாருக்கும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய ஸ்கூல் காலேஜஸ் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லலாம் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பீப்புளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும்போது அவர் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சு அதை செஞ்சும் காமிச்சிருக்காரு இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேமஸ் ஆகி நிறைய டிவி ஷோஸ் அண்ட் நிறைய ஸ்டேஜஸ்லலாம் ஏறி இறங்கியிருக்காரு வேர்ல்டு வைடாக ஃபேமஸ் ஆகி நிறைய உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறதுக்காக போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை அவர் நம்ம இந்தியாவிலையும் டெல்லி மும்பைக்கு வந்து மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு நிக் உஜிசிக்கோட மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சை கேட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகி கனே மியாஹரா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு அவரை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது அவங்களுக்கு நாலு குழந்தைங்க அதுலேயும் ரெண்டு குழந்தைங்க ட்வின்ஸ் இப்போது நிக் விஜிசிக் அவரோட அம்மா அப்பா அவரோட நாலு குழந்தைங்க அவரோட ஒய்ஃபோடு சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்ருக்காரு நிக் உஜிசிக் இது வரைக்கும் பதினோரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவர் லைஃப் வித்தவுட் லிம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து உடல் குறைபாட்டோடு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய உதவிகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு நிக் உஜிசிக் எல்லாருக்கும் சொல்கிற அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சே நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப அதிகமாக உழைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு கஷ்டமே இல்லாமல் சந்தோஷம் மட்டுமே லைஃப்னு சொல்லி யாருக்குமே இருக்காது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் அந்த கஷ்டத்தையும் டேக்கிள் பண்ணி எப்படி நம்ம மேலே வரோம் அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த ஒரு மிராக்குலுமே எந்த ஒரு அதிசயமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா இனிமேல் அதை ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கடவுள் உங்களையே ஒரு மிராக்குலாக அதிசயமாக தான் பூமிக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காரு எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் எதுவுமே ஈஸியாக கிடச்சிடுறது கிடையாது ஒன்று இழந்தால் தான் இன்னொன்று பெஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் லைஃப்பில் கஷ்டமே இல்லாமல் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் திடீர்னு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது உங்களுக்கு அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் எப்படி சமாளிக்கணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் லைஃப்பில் கஷ்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று மட்டும் நினச்சிக்கோங்க ஐடி ஃபீல்டில் எப்போவுமே எம்ப்ளாயீஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறமா தான் அவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் உங்கள் லைஃப்லே
ஸோ நீங்களும் சந்தோஷத்தை நோக்கி சீக்கிரமாக ரொம்ப ஸ்பீடாக போக போகிறீங்க அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே மோட்டிவேஷனலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது கொஷின் சஜஷன் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்